সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরন সান চট্টগ্রাম সংলাপ দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছে আমি একে আজাদ দর্শক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রামের রাজনীতি অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সংস্কৃতি সহ সমকালীন নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজনীতি এবং উন্নয়ন এ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা দুজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সাথে আছেন আলহাস দিদারুল আলম যিনি সাবেক উপসম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি আছেন ডক্টর এস এম সারোয়ার আলম যিনি স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভি চট্টগ্রাম স্টুডিওতে স্বাগতম রাজনীতি এবং উন্নয়ন নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা জানি যে নির্বাচন প্রায় ছয় সাত মাস বাকি আছে আমার যদি ভুল না হয় তো ইতিমধ্যে আপনাদের দলীয় পর্যায় থেকেও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও যে কয়েকটি জনসভাই নৌকায় ভোট চেয়েছেন সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে তো চট্টগ্রাম মহানগরে আপনাদের কেমন প্রস্তুতি আসলে নির্বাচন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া একটি সরকার পরিবর্তন হওয়ার হওয়ার একটি প্রক্রিয়া যে জনগণের ম্যান্ডেট পাঁচ বছর পর পর এটা নির্বাচনটা হবে এখন সামনে ধরেন আগামী ডিসেম্বর হচ্ছে ডেড লাইন এর আগে নির্বাচন কমিশনারকে তাদের তফসিল ঘোষণা করতে হবে নির্বাচন প্রধানমন্ত্রীও করবেন না বা আওয়ামী লীগও নির্বাচন করবে না নির্বাচনটা করবে নির্বাচন ঘোষণার বিষয়টি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এর পর থেকে সমস্ত প্রক্রিয়াটি প্রশাসন সমস্ত কিছু নির্বাচন কমিশনের অধীনে সাংবিধানিকভাবে আর নির্বাচন কমিশনকে সরকার বা প্রশাসন সাহায্য করতে বাধ্য এটা সাংবিধানিকভাবে বাধ্য যদি কেউ না করে থাকে তাহলে সেই সংবিধান লঙ্ঘন করবে আইন লঙ্ঘন করবে সুতরাং তার বিরুদ্ধে সেই ব্যবস্থা সেটি ভিন্ন কথা কেউ করবে করবে না সেটি তারা জবাব দিবে আপনি আমাকে বলেন আপনার প্রস্তুতি বা আপনার দলের প্রস্তুতি কেমন আমাদের দলের প্রস্তুতিতে আছে আছেই আমি মনে করি আমাদের দল যখনই নির্বাচন দেয় সকল যদি নির্বাচন কমিশনার যদি মনে করে যে তারা তিন মাসের মধ্যে তাদেরকে নির্বাচনটা করতে হবে তিন মাসের যখনই তারা তফসিল ঘোষণা করবে আমি মনে করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রস্তুত আছে এবং চট্টগ্রাম মহানগরের যে সমস্ত আমাদের প্রার্থীরা আছে প্রার্থীগুলো প্রস্তুত আছে যে স্বশ নির্বাচনী এলাকায় তারা জনগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং জনগণের সাথে আছে ইনশাল্লাহ যদি যথাসময়ে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে আমার আমাদের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে ডক্টর সারোয়ার আলম জাতীয়তাবাদী দলের সাথে জড়িত আপনি তো সেক্ষেত্রে এই যে নির্বাচনের যে বিষয়টি আসছে যে তার দল ওনার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত তো আপনি বা আপনার দল বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন এখন কারাবন্দী তো সেক্ষেত্রে আপনারা আসলে ঠিক নির্বাচনের জন্য কতটুকু প্রস্তুত নির্বাচন একটা প্রক্রিয়া কিন্তু নির্বাচন এবং রাজনীতি আপনি যখন নির্বাচনের পরিবেশ হচ্ছে সর্বপ্রথম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা নির্বাচনের জন্য গোটা বাংলাদেশের যত রাজনৈতিক নিবন্ধিত দল আছে ইলেকশন কমিশনে প্রত্যেকের এই যে স্ট্যাক হোল্ডার হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো এই রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতেই নির্বাচন কমিশনার সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটা সুষ্ঠ এবং সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে নির্বাচনটা একটা বর্তমান সরকারের আমলে আমি বিশেষ করে বলব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বলে ওনারা দাবি করেন এবং ওনাদের একটা সুন্দর ঐতিহ্যবাহী একটা ইতিহাস আছেন আটষট্টি বছরের একটা পুরনো দল কিন্তু এই দলটা নির্বাচন এবং গণতন্ত্র এগুলো ফিরিয়ে আনার জন্যই এই রাজনৈতিক দলটা মাঠ থেকে তৈরি হয়েছিল এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন বড় বড় বাংলাদেশের মহান নেতারা শের বাংলা ফজলুল হক সারোয়ার্দি সাহেব এবং মৌলানা বাসানী সহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাহেব কিন্তু ওনারা যেই জন্য এই আন্দোলনটা এই দলটা তৈরি করেছিলেন মানুষের স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং মানুষের ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার এগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কি দেখতে পাই আজকে সেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত দশ বছর ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে আমি সেটাই বলছি আপনাকে যখন আমি নির্বাচনের কথা বলবেন আমাকে সর্বপ্রথম হচ্ছে নির্বাচনের আগে আমার নির্বাচনের পরিবেশ আছে কিনা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সবসময় একটা গণতান্ত্রিক দল ওনারা সবসময় নির্বাচনেই বিশ্বাসী একটা ক্ষমতা পালা বদলের জন্য একটা নির্বাচনের কোনো বিকল্প আছে বলে আমরা মনে করি না কিন্তু আজকে আমাদের নেত্রীকে একটা সম্পূর্ণ বানোয়াট মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন একটা মামলার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে ওনাকে 
হয়রানি করার জন্য ওনার পরিবারকে হয়রানি করার জন্য একটা সাজানো মামলা সাজা দিয়ে যেই মামলাতে আপনি আমি ইভেন যে কোনো মানুষই আপনার পাঁচ বছরের সাজা এটা হচ্ছে একটা শর্ট একটা সাজা এটাতে যে কেউই আপনার আদালত থেকে আপনার জামিন পাওয়ার যোগ্য একটা মামলা কিন্তু ওনার সাজাকে আজকে ওনাকে প্রাপ্য মামলা হাইকোর্ট যে মামলা কিছু মিলিয়ে আপনারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত কি প্রস্তুত নয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় তিনশো আসনে নির্বাচন করার সময় জন্য প্রস্তুতি আমাদের সব সময় থাকে কিন্তু সেই নির্বাচনটা করার আগে আমাদেরকে নির্বাচনের পরিবেশটা ফিরিয়ে আনতে হবে সেই পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি গণতন্ত্রের নেত্রী বাংলাদেশের আজকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেত্রী জননেত্রী এবং দেশের সবচাইতে তেইশটি আসনে উনি ইলেকশন করেছেন এই পর্যন্ত পাঁচটা পাঁচটা চারবার এবং গতবার তিনটা তেইশটা আসনে উনি সারা দেশ থেকে কোথাও ওনাকে কেউ হারাতে পারেনি উনি সবচাইতে জনপ্রিয় নেত্রী আমাদের দৃষ্টিতে সুতরাং ওনাকে ছাড়া আমরা কোনো নির্বাচন এখন আমরা কল্পনাও করতে পারছি না আমাদের একটা বিষয় পরিষ্কার সেটি হচ্ছে যে আপনাদের দলের নেত্রীকে মুক্ত না করা ছাড়া পর্যন্ত আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন না এ বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার আপনার বক্তব্যে তো রাজনীতি নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি আরও কথা বলবো এখন আমরা উন্নয়নের দিকে যাই তবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন নিয়েই প্রথমে দিদারবাইয়ের কাছে আসি সেটি হচ্ছে যে এই যে চট্টগ্রামের উন্নয়ন সরকার অনেক প্রকল্প গ্রহণ করে যেখানে বড় বড় উন্নয়ন কাজগুলো হচ্ছে তো সব মিলিয়ে আপনি কেমন কে কেমন মনে করেন যে চট্টগ্রামে কেমন উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নের কিন্তু মহাসড়কে বাংলাদেশ আর আমাদের চট্টগ্রাম তার থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ না চট্টগ্রামেও একই পদ্ধতিতে উন্নয়ন হচ্ছে এবং আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে স্বয়ং চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছেন লাল দিঘিতে যখন এই বর্তমান যে সরকার এই সরকারের প্রথম দিকে যখন উনি নির্বাচনের সমাবেশে আসছেন তখন উনি নিজেই বলেছেন যে এই চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব আমি নিজের কাদের উপর নিলাম এখন যদি বলেন কী কাদের উপর নিলেন এই যে আজকে চট্টগ্রামের সমস্যাটা বিভিন্ন সমস্যা চট্টগ্রামের পানির সমস্যা সেটা দীর্ঘদিন ধরে এটা ছিল আজকে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ আজকে চট্টগ্রামের জনসংখ্যা পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর লাখের মতো চট্টগ্রামের ওয়াশার আজ থেকে দশ বছর বা পনেরো বছর আগে চট্টগ্রামের মা কতটুকু পানি দিতে পারত মানুষকে এগুলো আমাদের মৌলিক অধিকার অন্ন বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান এই পাঁচটা দেশে আমার মানুষের নাগরিক অধিকার মৌলিক অধিকার এগুলো থেকে সরকার আমাদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না বাট আজকে দেখেন আওয়ামী লীগ আসার পরপরে এই কর্ণপল্লি পানি সুধনাগার মধুনাগার পাদানি সুধনাগার সর্বশেষ রাঙ্গুনিয়াতে দিয়ে শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারটা করলো যেটা দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে এবং আমাদের আর পানির সমস্যা থাকবে না এইটাই তো উন্নয়ন এখন যদি বলেন যে না পানি তো পাওয়া যাচ্ছে এখন যদি আমি উনি ডাক্তার মানুষ আমার প্রতি আমার থেকে ভালো বা বেশি জানবে যে সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমি কমার্সের স্টুডেন্ট আমরা যদি বুকর বস্তু যে পানিটা আছে এটা যদি ডিপ টুয়াল ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে ওয়াশা বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা যদি নিয়ে তুলে ফেলি তাহলে আমাদের দেশটা কিন্তু মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে সেই জন্য যে কাজটা আজকে হচ্ছে সেটা কিন্তু আরও দশ বছর আগে হওয়া দেওয়ার কাজ ছিল এই নিয়ে আমি কাউকে ছোটো করব না বিএনপির এই চট্টগ্রামে প্রায় সাত আটজন মন্ত্রী ছিল ক্যাবিনেটে খুব শক্তিশালী মন্ত্রী ছিলেন তাদের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে এই প্ল্যানটা ওনাদের মাসায় আসেন না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে ছাড়ে তখন ছিল বাংলাদেশে বিদ্যুতের উৎপাদন রেকর্ড এটা কিন্তু পৃথিবীর রেকর্ড আমার নিজের কোন মন গড়া তথ্য না চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন হচ্ছে তেরো তেরো থেকে ষোলো হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ হচ্ছে এখন হয়তো বলতে পারেন আপনি যে তাহলে লোড শেডিংটা হচ্ছে কেন বিদ্যুৎ যেই পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে সেই পরিমাণ সঞ্চালন লাইন নাই অর্থাৎ আমাদের সাব স্টেশন আমাদের যে সমস্ত হাই ভোল্টেজ লাইনগুলো আছে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার ভোল্টেজের যে সমস্ত লাইন তার সাথে রিলেটেড যে সরঞ্জাম দেওয়া যায় সাব সাব স্টেশনগুলো এগুলো হচ্ছে অনেক পুরোনো অর্থাৎ স্বাধীনতার পর পরে যেই কিন্তু আমার শহর তো অনেক বড় হয়ে গেছে ষোলো হাজার মেগাওয়াট যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তাহলে লোডশেডিং হচ্ছে কেন লোডশেডিং হচ্ছে বিতরণ ব্যবস্থাকে 
উন্নয়ন করা যায় ইনশাআল্লাহ আগামী দুই বছরের মধ্যে বিতরণ ব্যবস্থা যদি সাব স্টেশন সবগুলো যদি হয়ে যায় বাংলাদেশে লোড শেডিং বলতে আর কোনো শব্দ থাকবে না তার সাথে যদি আমার এই যে মহেশখালী মাতার বাড়িতে যে কয়লা বিদ্যুৎ তারপর আমার যে রূপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ তারপরে ওই যে রামপালে এই তিনটা পাওয়ার প্ল্যান্ট যদি হয়ে যায় আমরা আমাদের চাহিদা এবং যোগান যে আমরা উদ্বৃত্ত থাকলাম সুপ্রিয় দর্শক ছোট একটা বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসবো সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে আসলাম দিদারুল ভাই আপনি যেটা বলছিলেন উন্নয়নের কথা যদি বলতে হয় চট্টগ্রামে এই সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পর থেকে চট্টগ্রামের জন্য যেহেতু প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন এখানে উন্নয়নের কথা বলে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে না এখন বাংলাদেশের প্রধান হচ্ছে কর্মসংস্থান সেই কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের যেই ব্যবসার মাধ্যমে চট্টগ্রামে দুই দুইটা ইকোনমিক জোন হয়েছে আপনারা জানেন একটা ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে মিরাসরেতে প্রায় আড়াইশো একর জায়গা নিয়ে এবং এখানে অনেকগুলো বিদেশি বিদেশি এবং বিদেশি বড় বড় কোম্পানি সমস্ত জায়গা কিন্তু ক্রয় করে ফেলছেন এটা ছিল একটা চর বঙ্গসাগরে পার একটা চর সেই চরটাকে সরকার ব্যবসার আন্ডারে এবং বিদ্যুৎ গ্যাস সমস্ত কিছু দিয়ে এটাতে একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন সাথে সাথে আমরা যেটা স্বপ্নেও ভাবি নাই টানেল সেই টানেলের মাধ্যমে আনোয়ারা তো একটা ইকোনমিক জোন হচ্ছে সেই জোনও ইনশাল্লাহ কাজ শুরু হয়ে গেছে সেখানেও ইন্ডাস্ট্রিগুলো হবে এবং শহর এক্সপ্যান্ড হবে নতুন একটি উপশহর তৈরি হবে ওখানেও ইন্ডাস্ট্রি যখন হবে ওখানেও হবে আপনি দেখেছেন যে দিদারাল ভাই তিনি সরকারের উন্নয়ন কর্মকর্তা তুলে ধরেছেন তো আসলে আমি আপনি রাজনীতিবিদদের বাইরে আপনি বাংলাদেশের একজন নাগরিক চট্টগ্রামের এই সন্তান তো সেই হিসেবে আপনি কি মনে করেন বাংলা চট্টগ্রামে যে উন্নয়নগুলো হচ্ছে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে এগুলো আপনি সন্তুষ্ট কিনা একজন রাজনীতির বাইরে গিয়ে হ্যাঁ উন্নয়ন কিছু হচ্ছে সেটা যে কোনো সরকার থাকলেই কিছু আপনার গতানুগতিক কিছু উন্নয়ন হবে উন্নয়নটা হচ্ছে উন্নয়ন এটা কখনোই গণতন্ত্রের বিকল্প না উন্নয়ন আপনাকে করতে হবে কিন্তু সেটা হতে হবে পরিকল্পিত এখন যেটা উন্নয়ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট নির্ভর বড় প্রজেক্ট বড় দুর্নীতি আমরা যেটা বলতে চাই আজকে চট্টগ্রামে আপনি মাত্র বর্ষা শুরু হয়নি মাত্র একবার দুইবার বৃষ্টি হচ্ছে আপনি আমি আজকে সকালে হালি শহরে ছিলাম গতকাল সন্ধ্যার সময়ও হালি শহরে ছিলাম আপনি যদি কোথাও দশ মিনিট বৃষ্টি হয় চট্টগ্রাম শহর আপনার পানিতে তলিয়ে যায় আর শুধু বৃষ্টি বলে কথা না আপনি যদি হালি শহর আগ্রাবাদ সিডিএ সহ আপনার ওই ওই পাশটা আপনার সাগর পাড়ের যেসব এলাকা জোয়ারের পানিতে সয়লাভ থাকে সম্পূর্ণ গাড়ি চালানোর মতো কোনো রাস্তা আপনার পাবেন না সম্পূর্ণ খানা খন্দ বড় বড় গর্ত পুকুরের মতো আপনি রাস্তাঘাটের মধ্যে গর্ত আছে আপনার যদি একটা গাড়ির আপনার বয়স যদি আপনি দশ বছর চালাতে পারেন বর্তমান চট্টগ্রামের রাস্তায় যদি সেই গাড়ি আপনি নামান ওটা পাঁচ বছরও টিকবে না সম্পূর্ণ আপনাকে ঘন ঘন গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে আর এর বাইরে উনি যেটা দিদার ভাই যেটা বললেন ওয়াশার পানির কথা আমি ওটার জন্য সাধুবাদ জানাই হ্যাঁ চট্টগ্রামে ওয়াশার পানির কারণে আমাদের চট্টগ্রামবাসী পানির কিছুটা হলেও আমরা এখন শান্তিতে আছি কিন্তু শুধু পানি দিয়ে তো আর ভাই জীবন চলবে না পানির সাথে সাথে আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আপনার বিদ্যুৎ আপনার গ্যাস কোথাও চট্টগ্রামের আপনি প্রত্যেকটা সিটির প্রত্যেকটা বাসা বাড়িতে আপনি দেখেন আপনাকে প্রতি মাসে মাসে আপনি গ্যাসের বিল দিচ্ছেন গ্যাসের দাম দ্বিগুণ করা হয়েছে কিন্তু সারাদিন মধ্যে আপনি কোনো গ্যাস রান্না করার জন্য পাবেন না সকাল আপনি আপনি মোটামুটি একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে দিদার ভাই তার বক্তব্যে সরকারের উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেছেন আপনি সেটির বিরোধিতা করেছেন অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেভাবে হওয়ার কথা ঠিক সেভাবে হচ্ছে না আমি আপনার কাছে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন একাধিকবার বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি একাধিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন চট্টগ্রামের উন্নয়নে একটা অভিযোগ আছে যে আপনাদের একাধিক অনেকগুলো মন্ত্রী ছিল কিন্তু সেই হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আছে সেই হিসেবে আপনারা চট্টগ্রামের উন্নয়ন তেমনটি করতে পারেন এই ধরনের একটা অভিযোগ আছে তো এই বিষয়টি আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা দিবেন সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমি শুধু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই চট্টগ্রামবাসী আজকে সাক্ষী আছেন আজকে চট্টগ্রামের যে নতুন রেলওয়ে স্টেশন চট্টগ্রামের যে বিমান অফিস চট্টগ্রামের যে এয়ারপোর্ট চট্টগ্রামের যে স্টেডিয়াম যেটা এখন সাগরিকা স্টেডিয়াম জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম এটার নাম বিএনপির আমলে সেটা নাম ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়াম এই সরকার সেই বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে একজন রাজনৈতিক 
ওনাদের দলীয় রাজনৈতিক নেতার নামে একজন বিশিষ্ট নাম পরিবর্তন করে ওটা নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম এগুলো সম্পূর্ণ দলীয় ভিত্তিতে ওনারা এগুলো সম্পূর্ণ উন্নয়নগুলো আপনার বিএনপির আমলেই হয় আপনারা শুধু এটা না শুধু এটা না কর্ণফুলি দ্বিতীয় কর্ণফুলি সেতু সেটাও বিএনপির আমলেই তৈরি হয় যদি আপনারা বলেন সম্পূর্ণ বড় বড় যেসব প্রজেক্ট চট্টগ্রামের এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এইটাও আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই উনি এটার ভিত্তিপত্র স্তরে স্থাপন করে গেছেন সম্পূর্ণ বড় উন্নয়ন এইরকম যদি আপনি বলেন দিদার ভাই তাহলে সরকারের কাজ কি সরকার হচ্ছে উন্নয়ন সরকার কোনো ব্যক্তি না সরকার একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠা আচ্ছা আচ্ছা আছে তাদের লেগেই থাকে তো এখন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আপনাদের গ্রুপিং কিন্তু আমরা পত্র পত্রিকা দেখি বা সেটা অনেকটা দৃশ্যমান তো সবকিছু মিলিয়ে আপনি কি মনে করেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলো সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী চট্টগ্রামের মধ্যে চট্টগ্রাম সহ সারা বাংলাদেশের বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন অঙ্গ সংগঠনও অনেক ডালপালও অনেক সেই জন্য এখানে সাময় ইয়ে থাকতেই পারে কিন্তু আমরা রাষ্ট্রের স্বার্থে এবং দলীয় স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ আমরা জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর আমি ঠিক আছে এখনো পর্যন্ত যুবলীগের কমিটিটা আসলে গঠিত হচ্ছে না দীর্ঘদিন যাবৎ তারপরে আপনার ছাত্রলীগও এখন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগের অ্যাকচুয়ালিস্ট ওয়ার্ডের আগের কমিটি দিয়েই চলছে সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু পুরনো কমিটি দিয়েই চলছে আমাদের পার্টি নতুন আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উনি স্পষ্টভাবে আমার জানা মতে যদিও আমি মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে কোনো মেম্বার না সেই জন্য ওই বিষয়ে আমি কথা বলবো না তবে আমি যতটুকু শুনেছি এবং ছিলাম দেখেছি সেটা হচ্ছে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটি বা থানা কমিটি এবং কি এই কমিটিগুলোকে রিসেফেল করতে না করেছেন সেই জন্য এই আমাদের সদস্য প্রতিটি ওয়ার্ড ওয়ার্ডে আমাদের এখন মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন করে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়ে গেছে এই অভিযান এবং চলমান ছাত্রলীগের কমিটি যেহেতু আজকে ছাত্রলীগের সব গতকালকে শেষ হয়ে যায় আজকে একটি নতুন কমিটি আসবে এবং বিবাহিতদেরকে নিয়ে না যেখানে বিএনপির ছাত্রদলের আমার পার্টির বিএনপির এখন নেতা আছেন ওনাদের যে সংগঠনের যে ছাত্রদলের ওখানে কিন্তু সন্তানের জনগরা জনগ্রহ কিন্তু ছাত্রদলের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হতে পারেন আর আমার ছাত্রলীগে শুধু বিবাহিত না ছাত্রত্ব নাই এরকম ছাত্র কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আমি আপনার কাছে ফিরে আসছি সেটা হচ্ছে যে এই যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার বিশাল সাইজের একটা কমিটি আপনারা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তো এই বিশাল সাইজের কমিটিতে আমরা দেখতে পাই যে আপনাদের সাংগঠনিক যে কর্মসূচিগুলো হয় সেখানে ওই সাইজের কমিটিটা আসলো এখানে মানে একটা কি বলে অনেক মানুষ হবার কথা কিন্তু ওই নেতা আপনাদের যে লিডারগুলো এখানে রাখা হয়েছে তাদেরকে দেখা যায় না এবং এরকমও আছে যে আপনাদের এক পদে যিনি ছাত্রদলের সাথে আছে উনি আবার বিএনপির সাথে আছে একাধিক পথ আপনাদের একটা হজবরণ অবস্থা বলা যায় আপনাদের আপনি কি মনে করেন এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলো ঠিক ঠিকভাবে গোছানো আছে আপনি মনে করেন আমাদের কমিটি এবং আমাদের দলীয় বিভিন্ন এক নেতা কয়েকটা পদ আঁকড়ে আছেন এই বিষয়ক হ্যাঁ একটা বড় দলে এইসব এটাকে আপনি গ্রুপিং বা আদার্স অন্য কিছু বলতে পারবেন না এটা হচ্ছে বড় দলে একটা নেতৃত্বের একটা প্রতিযোগিতা থাকে সেটা মহানগর বিএনপি একটা বড় সংগঠন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি অনেক দিন পর একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়েছে আপনারা জানেন ডাক্তার শাহাদাত হোসেন সম্মানিত আমার প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাসেম বক্করবাইয়ের নেতৃত্বে যখন আমাদের এই কমিটিটা গতবার গত বৎসর আপনার এক বছর আগে যখন ঘোষণা করা হয় ওনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদেরটা একচল্লিশটা ওয়ার্ড এবং পনেরোটি থানার ম্যাক্সিমাম নতুন কমিটি গঠনের মাধ্যমে এবং থানা কমিটি গঠনের মাধ্যমে মহানগরের কমিটিটা ঘোষণা করেন এই কমিটিতে যেহেতু আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে যেটা একটা ইতিহাস গত বিশ বছরের মধ্যে প্রথম চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হয় সময়ের স্বল্পতার কারণে 
বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের অনেক নেতারা যেহেতু দীর্ঘ দীর্ঘদিন পরে কমিটি হয়েছে ওনারা মূল দলে চলে আসছেন এখন নতুন করে সম্মেলনের মাধ্যমে আর আপনারা জানেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গত 10 বছর প্লাস 111 এর মইনউদ্দিন ফকরউদ্দিনের 2 বছর 12 বছর ধরে কিভাবে এই সরকারের নিপীড়ন নির্যাতন মামলা হামলা আমরা দুইজন পাঁচজন 10 জন মানুষ যে এক জায়গায় বসে একটা কথা বলবো একটা মিটিং করব সেরকম কোনো পরিবেশ নেই এবং একটা মানব বন্ধন করা যাবে এই বিষয়ে সৃষ্টি হ্যাঁ এই বিষয়ে সৃষ্টি যদি হয় তাহলে माननीय প্রধানমন্ত্রী মনে আছে माननीय প্রধানমন্ত্রী উনি ক্ষমতায় আসার পরপরই বলেছেন 111 এর সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল এবং এই সরকারের সমস্ত যে সমস্ত ওনারা ডিসিশন নিয়েছেন সেটার বৈধতা আমরা দিব माननीय প্রধানমন্ত্রী সেটা 2009 সালের ইলেকশনের আগেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন এবং সেই জন্যই আজকে माननीय প্রধানমন্ত্রী এখনো ক্ষমতায় আছেন কিন্তু যদি আমাদের নেত্রী যেহেতু মাইনাস 2 ফর্মুলা আপনি যিনি অবসর নেবে তিনি হবেন সেই জন্য আপনি বিচারকদের বিচারপতিদের বয়স সীমা বাড়া দিয়ে মধু সাহেব তৎকালীন আইন মন্ত্রী ওখানেই তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপরে কোড রাখাত করা হয়েছে ওইটা থেকে তো আমাদের সৃষ্টি মনুদ্দিন ফকরউদ্দিন আমাদের সৃষ্টি কিভাবে হবে বলেন মনুদ্দিন ফকরউদ্দিন হচ্ছে আপনাদের লগি বইটা আন্দোলনের ফসল আমি ডক্টর সারোর আলমের কাছে আসলে প্রশ্ন রাখতে চাই আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন চিকিৎসক তো চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আসলে অনেক কথা হয় যে চট্টগ্রামে যে পরিমাণ হাসপাতাল গড়ে ওঠার কথা সেইভাবে হাসপাতাল গড়ে ওঠেনি অনেকে ঢাকায় যেতে হয় হৃদরোগের যে কোনো অনেক বড় বড় কঠিন রোগের জন্য ঢাকায় যেতে হয় কিবা দেশের বাইরে যেতে হয় এই ধরনের একটা অভিযোগ আছে আপনি আসলে এই ব্যাপারে কি মন্তব্য করেন প্লিজ আসলে স্বাস্থ্য সেবায় আমরা আস্তে আস্তে করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ গোটা বাংলাদেশ যেভাবে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আগাচ্ছে চট্টগ্রাম হয়তো ঢাকার তুলনায় একটু পিছিয়ে আছে কিন্তু নতুন নতুন হসপিটাল বিশেষ করে প্রাইভেট হসপিটালগুলো অনেকগুলো নতুন হসপিটাল চট্টগ্রামে ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে এবং আরও কিছু নতুন হসপিটাল চালু হতে যাচ্ছে উন্নত চিকিৎসার সমস্ত সরঞ্জাম আদি আধুনিক এবং উন্নত রাষ্ট্রের যে রকম চিকিৎসা হয় আস্তে আস্তে চট্টগ্রামও ইনশাআল্লাহ সেই রকম চিকিৎসার দিকে এগিয়ে যাবে এখানে সরকারি সরকারি যে হাসপাতালগুলো আছে আপনি আমরা অভিযোগটা ওইদিকেই করতে চাই বিশেষ করে স্বাস্থ্যকতে এই সরকারের আমরা যে দুর্নীতির কথা বলি এই দুর্নীতির মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার দুর্নীতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আমাদের ঠিক আছে এই বিষয়ে আলোচনা পরবর্তী অন্য অন্য একটা অনুষ্ঠান করব আরেকটি বিষয় আপনি যে সরকারি হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে শুধু বলেছেন বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক অভিযোগ আছে এই ব্যাপারে সংক্ষেপে সংক্ষেপে শেষ করতে হবে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে আমাদের আসলে কি আমাদের যে স্কিল লোকজন আমাদের ডাক্তার ভালো নার্স ভালো আমাদের যে নার্সিং আদার্স স্টাফগুলো আছে এখন আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউট ধন্যবাদ ডেভেলপ করতে আপনি সংক্ষেপে দিতে বলুন ভাই আপনি সংক্ষেপে 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে অন্য বস্ত্র স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা চিকিৎসাটা আমার মৌলিক অধিকার যেহেতু পাল্লা দিয়ে সারা দেশের লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ও একই ভাবে বাড়ছে সেই তুলনায় আমাদের চট্টগ্রামে যে সরকারি পর্যায়ে যে সমস্ত হাসপাতালগুলো আছে সেই হাসপাতালগুলো পর্যাপ্ত না সেজন্য সরকার ইতিমধ্যে ফজদারাটা আপনারা জানেন প্রায় অনেকগুলো জায়গা কর করেছে এখানে একটি পরিপূর্ণ একদম ফুল প্লেজার চট্টগ্রামের একটি বড় হাসপাতাল ওই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সহ একসাথে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ওই মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি যেটাকে বলে এটা চট্টগ্রামে হচ্ছে ডাক্তার সাহেব আপনি আপনি একটু শেষ ফিনিশিং না মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সেটা এখনো আজ থেকে প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে এটার ঘোষণা পর্যন্ত এখনো আছে ওখানে কোনো ঢাল নেই তলোয়ার নাই নিদিরাম সর্দার এই রকমই একটা প্রজেক্ট ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে সুপ্রিয় দর্শক সময় স্বল্পতার কারণে আজ এখানে শেষ করতে হচ্ছে আগামী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব দেশ এবং দেশের বাইরে যারা এতক্ষণ অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সাথেই